হ্যালো এন্ড গুড আফটারনুন বিপি পোদার হসপিটালের ফেসবুক লাইভে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আর আজকে আমাদের ফেসবুক লাইভে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সাধারণ মানুষ হিসেবে অনেকেরই এই বিষয় নিয়ে কিন্তু সম্মুক ধারণা এখনো পর্যন্ত নেই তবে না অনেকেই জানি বিশেষ করে যখন কোনো সমস্যায় পড়ে এই ধরনের তখন হয়তো অনেকে জেনে যায় কথা বলবো আজকে ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল নিয়ে আর সেই আলোচনায় আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন যেগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি না ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল নামটাও সেরকমই একটা ঠিক এটা কি যদি একটু বলেন দেখুন মানে হচ্ছে আমাদের চোয়াল দুটো আগে বলা হতো আপার ম্যাক্সিলা অ্যান্ড লোয়ার ম্যাক্সিলা এখন যেটাকে ম্যাক্সিলার ম্যান্ডেবেল বলা হয় সো বেসিক্যালি ফেশিয়াল মানে হচ্ছে মুখ ম্যাক্সিলা মানে হচ্ছে চোয়াল তো একজন ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেন হচ্ছে সেই স্পেশালিস্ট যে চোয়ালের সংক্রান্ত যে কোনো রোগের ব্যাপারে হি ইজ দ্য ওর শি ইজ দ্য কনসার্ন পারসন রিগার্ডিং এনি ডিসঅর্ডার অফ দ্য ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল রিজিয়ন আমাদের মানুষ এখনও অনেকেই জানেন না যে এটা একটা নতুন ব্রাঞ্চ যেটা ডিল করে জ সার্জারি রিলেটেড হ্যাঁ আমরা আগে লোক মানে মেনলি ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেন মানে জানতো ছোটোখাটো মাইনার ওরাল সার্জারি করা বা আক্কেল দাঁত তোলা এগুলো ব্যাপারেই পিপল বা মেনলি কনসার্ন বা জানতো যে ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল তাই করে বাট রিসেন্টলি টাইমস হ্যাভ চেঞ্জ উই হ্যাভ স্টার্টেড ডুইং হেডনেক সার্জারি ইজ অলসো মানে আমরা পা থেকে হার নিয়ে মুখে সেটাকে বসাই ইন হেডনেক ক্যান্সার কেসেস আমরা যে কোনো মুখের ফ্র্যাকচার হোক ট্রমা হোক পলিট্রমা হোক আমরা সেগুলো ডিল করি এছাড়া অনেক বাচ্চাদের দেখবেন ঠোঁট কাটা আছে যেটাকে আমরা ক্লেফ লিপ বা ক্লেফ প্যালেট বলি এগুলো ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেনের অ্যারিনার মধ্যে আসে ওকে মানে যেটা দিয়ে আপনি শুরু করলেন যে দাঁতের বা চোয়ালের যদি কোনো সমস্যা হয় এটা হলো প্রধান তো এখানে সাধারণ মানুষের একটা কোয়েশ্চেন থাকবে ডেন্টাল সার্জেনের সঙ্গে তারপর আসে তিন বছরের সুপার স্পেশালাইজেশন যেটার মধ্যে আরো নটা ব্রাঞ্চ আছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দেম ইস ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি তো ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেন ইজ বিন ট্রেন ফর দ্য নেক্সট থ্রি ইয়ার্স টু হ্যান্ডেল দিস কাইন্ড অফ থিংস ইট ইস বেসিক্যালি ব্রিজ বিটুইন ডেন্টাল অ্যান্ড মেডিকেল and it is purely a surgical uh, branch as you can uh, like uh, okay একদমই আর এই বিষয় নিয়ে আমরা তো কথা বলবোই আর আপনাদেরও নিশ্চয়ই কোনো প্রশ্ন থাকবে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল নিয়ে ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেন যারা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে তো কিছুটা কনসেপ্ট হয়তো আমার বা আপনাদের ক্লিয়ার হলো কিন্তু সার্জারি কি কিভাবে করা হয় কখন করা হয় এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক লাইভে যে কমেন্ট বক্স রয়েছে সেখানে কিন্তু লিখে পাঠাতে পারেন আপনাদের হয়ে সেই প্রশ্ন কিন্তু আমি ডক্টর সেনের কাছে পৌঁছে দেবো একবার আমি একটু চেক করে নিই যে আমাদের এখনো পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন এসেছে কি না কমেন্ট অনেকগুলোই এসছে তবে প্রশ্ন এখনো পর্যন্ত নেই অনেকেই সঙ্গে রয়েছেন অনেকে দেখছেন লাইভ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবারে আসি যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে প্রোগ্রাম শুরুর আগে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে কখন রোড অ্যাক্সিডেন্ট হোক যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা তখন অনেকেরই দুর্ঘটনায় মুখের মানে বিকৃত হয়ে যায় বা অনেক হার ভেঙে যায় এই সমস্ত দিক দিয়ে কারণ আপনাকে সবার আগে এয়ারওয়েটা সিকিওর করতে হবে নাহলে পেশেন্ট তো লাইক ইউ ক্যানট টেক কেয়ার অফ দ্য পেশেন্ট এয়ারওয়ে যদি সিকিওর না থাকে ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেন অ্যালং উইথ অ্যান অ্যানেস্থেটিস্ট ইজ দ্য বেস্ট পার্সন টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট বাট সাম হাউ ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেন অনেকটা পরের দিকে আসে অ্যাজ উই ক্যান সি ইন ডে টু ডে প্র্যাকটিস আর চোয়ালে বিকৃতি বা চোয়াল ভেঙে যাওয়া এক্ষেত্রে একটা ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেন ইজ দ্য ট্রেন্ড পারসেন টু হ্যান্ডেল দ্যাট যে কোনো যে কোনো চোয়ালের ডিফর্মিটি বা চোয়াল ভাঙা হি ইজ অর শি ইজ দ্য বেস্ট পারসেন টু হ্যান্ডেল দ্যাট থিং বিকজ হি অর শি ইজ বিং ট্রেন্ড ফর দ্য নেক্সট থ্রি ইয়ার্স জাস্ট টু হ্যান্ডেল দ্যাট অনলি আর যেহেতু ডেন্টাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে অলরেডি একটা ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেনের সো এই মুখের অ্যানাটমিটার নলেজ তার যে কোনো স্পেশালিটির থেকে সব থেকে বেশি এনি আদার স্পেশালিটির থেকে তো সেটা ইটস এ ইমার্জিং ফিল্ড আই হোপ ইন দ্য নেক্সট ফিউ ইয়ার্স উইল বি এবেল টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট 
खेलते सामने दाँत पड़े गलचर की First, up, ni, what will come to your mind? It'll take to some other speciality. Up, ni, dental chere, baki sab speciality the niya jaben. But the first thing you should do is, oi baat chere ke niya ka child specialist ka se jan. Mane child specialist who is a dental surgeon. Mane jaake periodontist bola hai. Tar ka chhe niya jan shobar ke. Oi na ta ke amra baat chete pari yaar. Ek ghanta mo deyodi apni pouncha the baran. Shei pediatric dentist ka se, but chita hoy na. Ninety percent cases se chita hoy na. Ma baba, amader ka chhe aashe ni, do theke three days baad oi dance chani. So we cannot. But maxillofacial like I said, but pediatric dentist like I said, jar hook like I said, nijan. Do like these two branches like will handle it the best I think, mm-hmm. as far uh, the subject is concerned. Mm-hmm. But shita hoy na. I would say to general citizens or I appeal to general citizens, je jokhon kono baccha ba je kono manushe, you face any kind of jaw trauma, first take to a dental surgeon. Or a hospital mm-hmm. and give a call to a dental surgeon, any dental surgeon. Tar pori a maxillofacial will definitely come if jodi operation korar door kar pori baakono complex surgery thake. Oi awareness ta anata I think is very much needed, especially bachcha der khetri is aro needed. Na daat tamra bachcha the pori. Ekta natural tooth aur ekta ekhon amader kache dental implants ho ase, jeta hoche natural toothe apni bolte pori na ekta substitute. But natural tooth is natural tooth. You can never replace it with any artificial materials. So that is all I would like to request जे जाते जो दी दाते कोनो टाइप ट्रॉमा होए first take to a dental surgeon immediately don't waste your time आर चौले जो दी कोनो भांगा था के बा कोनो समस्या होए take to a maxillofacial surgeon search करूँ maxillofacial को था या चे कोनो शॉप हॉस्पिटल या कोन maxillofacial surgeon आ चुन I think like एक तो शॉट चलन हॉर्स समाये हैं। खूब खूब खूब। अच्छा हम यार एक बार देखें ना हमारे काचे कोने में प्रश्न हो रहे हैं कि ना वैक्सीन फेशियल सर्जरी नहीं है, ना प्रश्न नहीं। अच्छा एक बार ये आशी जो सर्जरी तो कॉर्ड होती है, सर्जरी आगे की की प्रिकॉशन बाकी की प्रोसीडियर था के एक जन डिपेंड कोचे जे की टाइप पे सर्जरी होती है प्रथम तो जो दी विजडम टू था मैं एकदम बेसिक्स दे स्टार्ट कोची विजडम टू सर्जरी होय आम्रा पेशेंट के जनरली एक टे एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस दी फॉर द लाइक नेक्स्ट थ्री डेज तार पर आम्रा सर्जरी टा परफॉर्म कोरी शौचरोजन मानुष आकल दात तुलाते विशुन भय पाए भाभे जे बड़ो ऑपरेशन आ चे की होवे पर एक बोलते चाहे आकल दाते जो दी समुच्चा होय शेर जो दी इग्नोर करा होय फ्यूचर इट कैन कॉज बिग ट्रबल सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड इनिशियल जो कुन समुच्चा होच्छे गेट इट एक्सट्रैक्टेड आउट आकल दात ओके अच्छा इट अगलो बेसिक सर्जरी एर पर होच्छे सिस्ट बट ट्यूमर सिस्ट एक दिन होय ना प्रथम कोडा सिस्ट जेखान थे के शुरू होय आम्रा जिदी सही स्टेप टकी आम्रा रुके दी इन इन्फेक्टेड दांत थे के जिस सिस्ट टा होच्छे शेखने इफ यू गेट अ रूट कैनाल डन इमीडिएटली देन उस सिस्ट होवे ना कोनो दिन आज जिदी सिस्ट होय देन विजिट अ स्पेशलिस्ट कंसर्न मैक्सिलोफेशियल सर्जन का चे जान ही इज़ चेतना बट जदि ना हो दिन से क्षेत्र में चिकित्सा आज हमारे ओरल कैंसार एक समय कैंसार वज लाइक इट हेज़ नो आन्सार बाट नाउ उइ कैन किर इट हंड्रेड पार्सेंट हमें मानुषा के सुस्थ करते उइ कैन एड इयार्स टू लाइफ ओके and life to years also एकदम ताई और था ये कथा प्रश्न के कैंसर के कथा जो कौन बोल रहे हैं ये प्रश्न के आरेख टा कथा अपनी और किचु कोना के बोल चले हैं जॉन मुगतो कारण है अनेके मुखे तालु समस्या है छोटे समस्या है काटा था के ये टाव तो हमारे मैक्सिमल फेशियल सर्जरी को पूरे पूरी किया था एकदम एकदम हंड्रेड प शेट तो यंग एजे जो दी ऑपरेट करा है, आई थिंक प्रोग्नोसिस विल बी मच बेटर। ओके, आर एक तो वो लो मतलब जोखन अम्रा जान लाम जाज के लम्रा मैक्सिलोफेशियल ने कथा बोल बो, हार ग्राफ्टिंग एक कथा था जानते पालम। 
মানে সেটা কি আপনারা শরীরের অন্য কোন অংশ থেকে একদম 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 পা থেকে হতে পারে কোমর থেকে হতে পারে হাত থেকে হতে পারে ডিপেন্ডস ফ্রম پیشنট টু پیشنট বাট সেটা ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি করে এখন আফটার রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি ট্রেনিং এর পরে দ্যাট ইজ অ্যানাদার সুপার স্পেশালিটি আফটার এমডিএস এমডিএস এর পরে আরো কিছু বছরের ট্রেনিং এর পর মাইক্রোভাসকুলার রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি ও ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জেন আজকে দিনে দাঁড়িয়ে করছে আমরা করি অন আ ডেইলি বেসিস मानुषाइमारेट न অর্থাৎ বেশ খানিকটা পজিটিভ বার্তা কিন্তু আমাদের এই শো এর মাধ্যমে এলো কারণ ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি নিয়ে কিন্তু আমরা অনেকে জানি না প্রশ্ন থাকে যে মুখের কোনো যদি বিকৃতি হয়ে যায় কোনো দুর্ঘটনায় বা জন্মগত কারণে যদি কোনো বিকৃতি থাকে সেটা কিভাবে ঠিক করবেন কার কাছে যাবেন কোন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন এটা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে তো এটা বোধহয় ধারণা তৈরি হয়েছে যে এরকম যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু সরাসরি যে কোনো ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি কাছে যাওয়ার একদম একদম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে একদম আচ্ছা এই সার্জারির সুবিধা গুলো কি কি মানে একজন মানুষ তো এই যে যেগুলো আমরা প্রবলেমের কথা বললাম এখান থেকে একটা সলিউশন পেতে পারে কিন্তু এই সলিউশন পাওয়ার জন্য আই টেল ইউ আই টেল ইউ আই টেল ইউ আই টেল ইউ উইজডম টিথ যদি না তোলানো হয় ওটা থেকে স্পেস ইনফেকশন হতে পারে which is a life threatening disorder মানে ब्रिदिंग प्रब्लेम होते एयरवे अबस्ट्रकशन होते स्पेस इनफेक्शन अनेक लेट सिक्वेल होते दे आर चान्सेस पास दाँत डैमेज करते प्राइमरिली आक्केल दाँत आक्केल दाँत गल एबारे सिसटार ट्यूमार सिसटार ट्यूमार जो छोटो थे जो से ही समय अपारेशन कर देखा पुरो चोल बाँचाते नैचरल चोल बाँचाते जगह के फ्लैप तोला ग्राफ्ट तोला मैं हाड़ तोलार दरकार नहीं आई कैन सेव द जब नैचरलि जस्ट सिसटा के एन्यूकुलेट कर बार कर दिले যদি আমরা ওটাকে ডিলে করি দেন চোয়ালটাকে কেটে বাদ দিতে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাকে পা থেকে বা হাত থেকে হাড় তুলে সেখানে প্রতিস্থাপন করতে হবে আচ্ছা এবার হচ্ছে ক্যান্সার ক্যান্সারের হচ্ছে যদি আমরা আর্লি স্টেজে অপারেশন করতে পারি প্রোগনোসিস ইজ এক্সিলেন্ট এন্ড লাইক 2023 এ দাঁড়িয়ে উই আর উই हैव अचीवড দ্যাট সিচুয়েশন যে উই ক্যান কিওর ক্যান্সার বাট আমরা যদি ওটাকে ডিলে করি ওটা একটা থেকে আরেকটা অর্গানে স্প্রেড করতে থাকবে যেটাকে আমরা আমাদের নামে মেটাস্টেসিস বলে থাকি সেটাকে রোখার জন্য ক্যান্সার যদি ধরাও পড়ে উই শুড গেট ইট অপারেটেড অ্যাট দ্য আর্লিয়েস্ট তারপরে এবার তার সঙ্গে রেডিওথেরাপি দরকার পড়বে কিনা কি মধ্যে দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ফ্রম پیشنট টু پیشنট বা কেস টু কেস এটা ভ্যারি করে বাট উই শুড নট ওয়েস্ট টাইম যদি এরকম হয় উই শুড গেট ইট অপারেটেড অ্যাট দ্য আর্লিয়েস্ট আর এবার আসি ক্লেপ 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 প্যালেট বাচ্চাদের বেসিক্যালি যেটা অসুবিধা হবে হচ্ছে খেতে মায়েদের দেখবেন লাইক দেল কমপ্লেন যে যখনই কিছু খাচ্ছেন খেতে পাচ্ছে না তো এতে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে যদি ক্লেফলি প্যালেটের অপারেশন না করানো হয় সেই ক্ষেত্রে কম বয়সে যদি করানো হয় প্রথমে তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে এটা সোশ্যাল স্টিগমা যদি একটা বাচ্চার ঠোঁট কাটা থাকে যখন স্কুলে যাবে বন্ধুরা তাকে বুলি করতে পারে সো এটা একটা বিশাল মেন্টাল একটা ইমপ্যাক্ট পড়ে অন দ্য কিড হোয়ার ইজ ইফ ইউ গেট ইট ডান এট আ ভেরি আর্লি এজ সেই জিনিসটা লাইক লাইক উই ক্যান অ্যাভয়েড দ্যাট থিং আদার দ্যান দ্যাট ও নিউট্রিশনটা ভালো খেতে পারবে ভালো করে এন্ড রেজাল্টস আর এক্সিলেন্ট দ্যাট ইজ टुकड़ो टुक হয়তো আমরা 100% আগের মতো করতে পারবো না বাট 90% উই ক্যান গেট ইট ব্যাক ওকে 90% উই ক্যান গেট ইট ব্যাক ও ভালোভাবে চিবিয়ে সারা জীবন খাবার খেতে পারবে দিস উই ক্যান এসিওর ওকে আর একটা হলো অনেকে মানে সেটা হয়তো এই সার্জারিতে বা এই সার্জারির কি ভূমিকা আছে আমি জানি না আমি সেই জন্যই জিজ্ঞেস করছি অনেকে নিজেদের মুখের শেপ নিয়ে হয়তো যথেষ্ট সন্তুষ্ট নন তারা যখন নিজেদের মুখের শেপ আজকাল বিশেষ করে যারা অভিনয় জগতে আছেন তারা অনেকেই করে থাকেন এসব ক্ষেত্রে ম্যাক্সিলো অর্থোগ্নাটিক সার্জারি খুব একটা পপুলার নয় আমাদের ইস্ট ইন্ডিয়াতে লোকজন ভয় পায় অপারেশন করাতে ভাবে যে কি রকম হবে কেমন হবে বাট বিলিভ মি ইট হ্যাজ গট ব্রিলিয়েন্ট অ্যান্ড এক্সিলেন্ট রেজাল্টস অ্যান্ড যেহেতু ইলেকটিভ সার্জারি আমরা খুব ভালোভাবে প্ল্যান করে এই অপারেশনগুলো করতে পারি হুম বাট 
যাই না আমাদের মানে পূর্ব ভারতে মানুষের মনের মধ্যে এরকম একটা আছে যে অপারেশন করালে ভালো থেকে খারাপটা বেশি হবে বাট সেটা একদমই না ভুল ধারণা কমপ্লিটলি ভুল ধারণা আর আপনি যেটা কথা বলেন জ্বর ডিফর্মিটি বা কেউ স্মাইল চেঞ্জ করতে চায় সেটাকে আমাদের ভাষায় আমরা বলি অর্থোগ্নাতিক সার্জারি ইট হ্যাজ গট ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্টস মানে মানুষের একটা লাইফ চেঞ্জিং এক্সপিরিয়েন্স ইজ অর্থোগ্নাতিক সার্জারি মানে আমরা যে কোনো স্মাইল মানে কি বলবো মানে একটা জিরো থেকে হান্ড্রেড আমরা নিয়ে যেতে পারি এরকম রেজাল্টস আছে অ্যালং উইথ অর্থোডন্টিস্ট শুধু আমরা একা নয় অর্থোডন্টিস্ট হচ্ছে আর একটা স্পেশালিটি যারা বেসিক্যালি হচ্ছে স্মাইল স্পেশালিস্ট আমরা সার্জিক্যাল পার্টটা হ্যান্ডেল করি অর্থোডন্টিক পার্টটা অর্থোডন্টিস্টরা হ্যান্ডেল করে দ্যাট ইজ হাউ ইউ ওয়ার্ক মানে এখানে একটা টিম হিসেবে কাজ হয় ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি পুরো জিনিসটাই ম্যাডাম ইজ আ টিম ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জন কোনো দিন একা অপারেট করে না উই অলওয়েজ হ্যাভ অ্যান অ্যানেস্থেটিস্ট আর নিউরো সার্জন ইন কেস অফ ট্রমা অ্যান্ড আ পিডিয়াট্রিশিয়ান ইন কেস অফ ক্লেফ লিপ অ্যান্ড প্যালেট সো ইট ইজ অলওয়েজ আ টিম ওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যান্ড নিউট্রিশনিস্ট তো থাকি অবভিয়াসলি তো ইট ইজ অলওয়েজ আ টিম ওয়ার্ক ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি উইল নেভার অপারেট অ্যালোন যখনই আমরা উই ডু এনি কাইন্ড অফ সার্জারি বি ইট এনিথিং ইট ইজ অলওয়েজ আ টিম ওয়ার্ক একদম এই ধরনের সার্জারিতে বিশেষ করে দুর্ঘটনাজনিত কারণে যখন কারো মুখের একটা অংশ বিকৃত হয়ে যায় এই ধরনের সার্জারিতে আপনাদের সেই پیشنট বা তার পরিবারের যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য মানে তাদের মানসিক দিকটা তো অনেক ভেঙে যায় সেখানে একজন সার্জারি কিন্তু আরো একটা দিকে বুঝে ভূমিকা থাকে সেটা আপনারা কি বলেন খুব বড় ভূমিকা থাকে খুব বড় একটা ভূমিকা থাকে বাট আমরা পেশেন্টদের অ্যাশিওর করি পেশেন্টের রিলেটিভ বা বাড়ির লোকদের আমরা অ্যাশিওর করি উই শো দেম আমাদের প্রিভিয়াস সার্জারির রেজাল্টস আমরা শো করি তাতে ওরা কিছুটা কমফোর্ট পান অ্যান্ড সার্জারির পরে যখন রেজাল্টসটা ওনারা দেখেন ওরা ওনারা লাইক দে আর বিকাম ভেরি ওভারওয়েলম যে লাইক আমরা ভাবতেই পারিনি এত ভালো রেজাল্ট হবে বা এত কিছু হবে আমরা একটা ট্যারা বাঁকা চোয়াল নিয়ে এসেছিলাম বা মুখটা পুরো ঢুকে গেছিল বা ভেঙে গেছিল এতগুলো হার অ্যান্ড আজকে লাইক যখন ডিসচার্জ হচ্ছে বা ইমিডিয়েট পোস্ট ফর্টি এইট আওয়ার্স একটা ইডেমা আসে অপারেশনে করার পর মুখটা ফোলে আফটার দ্যাট যখন ধীরে ধীরে ইডেমাটা সাবসাইড করে অ্যান্ড আমরা মানে পেশেন্ট পার্টিকে মানে ডিসচার্জে কাছাকাছি হয়ে আসে চার কি পান অন দ্য ফোর্থ ডে অর ফিফথ ডে পোস্ট অফ রেজাল্টস দেখলে দ্য পেশেন্ট পার্টি আর রিলেটিভস দে বিকাম ভেরি ওভারলোন যে আমরা ভাবতেই পারিনি এরকম রেজাল্টও আসতে পারে সো উই উই জেনারেলি কিপ আর রেকর্ড অফ দ্য পেশেন্টস যে আমরা যখন এসছিলেন এমার্জেন্সিতে এই সিচুয়েশন ছিল আজ ডিসচার্জ হচ্ছে আজকে এই সিচুয়েশন আছে এই যে ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন বা ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি এই যে এত বড় একটা ভূমিকা রয়েছে আমাদের হাসপাতালে কি কি ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের হাসপাতালে সব রকম ব্যবস্থা আছে আমাদের এমার্জেন্সি তো রয়েছে ইজ লাইক 24 আওয়ার ফাংশনিং এমার্জেন্সি আমাদের আইসিইউ আছে আমাদের ট্রেন্ড স্টাফ আছে উই हैव অল দ্য স্পেশালিটিস হিয়ার টু হ্যান্ডেল এনি কাইন্ড অফ এমার্জেন্সি আমাদের যখন রিসেন্টলি দে ওয়াজ আ ব্রিজ অ্যাক্সিডেন্ট ব্রিজটা ভেঙে পড়লো যখন কয়েক বছর আগে সো উই হ্যাড লাইক নিউমারাস পেশেন্টস কামিং ডাউন টু বিপি পোর দা ট্রমা পেশেন্টস যে ফর ফারদার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অল সো অল অফ দেম গট কিউর্ড অ্যান্ড ওয়েন্ট ব্যাক হোম স্মাইলিং উই হ্যাড ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্টস একদম আচ্ছা এই সার্জারির পর ফলো আপ কতদিন করতে হয় অ্যাট লিস্ট 6 মান্থস 6 মান্থস ফলো আপে থাকতে হয় এভরি মান্থ ওয়ান্স সার্জারি পর ইমিডিয়েটলি হ্যাভ টু কাম উইদ ইন সেভেন ডেজ আমরা সেলাইগুলো একবার দেখে নিই উনটা দেখে নিই হেলদি আছে কিনা তারপর এভরি সিক্স মান্থস আমরা ফলো আপে রাখি ফর দ্য ফার্স্ট পোস্ট অফ থ্রি মান্থসের পরে উই গেট অ্যান এক্সরে ডান আমরা দেখে নিই যে ফ্র্যাকচারটার কী অবস্থা আছে প্লেটগুলো ইনট্যাক্ট আছে কিনা কারণ অনেক সময় প্লেট ইনফেক্টেড হয়ে যায় পেশেন্ট যদি ওরাল হাইজিন মেনটেন না করে বা পেশেন্টের স্মোকিং বা গুটকা চিউইংয়ের হ্যাবিট আছে সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্লেট ইনফেক্টেড হয়ে যায় তো সেই ফলো আপটা রাখাটা খুব জরুরি সিক্স মান্থস ম্যাক্সিমাম তারপর আর দরকার পড়ে না সাধারণ মানুষের মধ্যে তো সচেতনতা যখন জিনিসটা আপনার হবে বাড়তে দেবেন না নিজে ডাক্তারি করার চেষ্টা করবেন না গুগল করবেন না যেটা হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস আপনারা সব জিনিসে গুগল করতে আরম্ভ করেন আই নো গুগল ইজ আ ভেরি গুড থিং বাট মেডিকেল সায়েন্স কোনো দিন গুগল রিপ্লেস করতে পারবে না তো ফার্স্ট থিং ইজ 
ইউ গো টু ওয়ার কনসার্ন স্পেশালিটি চোয়ালের সমস্যা হলে ম্যাক্সিলো ফেশিয়ালের কাছে যান দাঁতের সমস্যা হলে ডেন্টিস্টের কাছে যান বাট গো টু দ্য কনসার্ন স্পেশালিস্ট ডোন্ট স্টার্ট গুগলিং বা ডোন্ট স্টার্ট এদিক ওদিক দেখে নি কি আছে অ্যান্ড অল ডোন্ট ট্রাই এক্সপেরিমেন্টিং উইথ ইউর হেলথ ইট ইজ ম্যাসিভলি ডেঞ্জারাস ইফ ইউ কাম টু মি ইন লাইক ইন দ্য বিগিনিং অফ আ স্টেজ আই ক্যান ফিক্স থিংস বাট ইফ ইউ কাম ইন দ্য লেট স্টেজ ট্রাস্ট মি আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু ফিক্স ইট বাট কতটা পারবো আমি জানি না সো ইট ইজ অলওয়েজ বেটার যখন একদম শুরুতে যে কোনো রোগ হবে ইউ কাম টু দ্য কনসার্ন স্পেশালিটি ইনস্টেড অফ গুগলিং অন দ্য নেট আলোচনা করবো আপনারা সবাই এভাবে সঙ্গে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার নমস্কার